হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওটির প্রাধিপত্য বিষয় হচ্ছে আমরা অনেক সময় রেল স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাউন্টারে আমরা যখন যাই তখন টিকিট কাউন্টার থেকে যখন আমরা জানতে চাই আমরা আমাদের গন্তব্য স্টেশনে জন্য কোনো সিট অ্যাভেলেবেল আছে কি না আসলে আমাদের দীর্ঘদিনের একটা ভোগান্তি এটা আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টি আসলে আজকে শেয়ার করব সেটি হলো যে যখন আমরা বলি তখন তারা অনেক সময় টিকিট অ্যাভেলেবেল থাক থাকা সত্ত্বেও আমাদের বলে দেয় যে আমাদের কাউন্টারে কোনো আপনার ডেস্টিনেশান কাউন্টারের জন্য কোনো স্টেশনের জন্য সিট অ্যাভেলেবেল নেই সিট ছাড়া যদি আপনি টিকিট নেন তো দিতে পারবেন তো অ্যাকচুয়ালি এটা বলার আর কোনো ওয়ে নেই না বলার দিন শেষ আর এখন ডিজিট দেশ আস্তে আস্তে ডিজিটালের দিকে মানে ডিজিটালাইজেশান হয়ে অনেক এগিয়ে এসেছে তো আমরা টিকিট কাউন্টারে যাওয়ার আগে টিকিট কাউন্টারে যাব এই কথা ভাবার আগে আমাদের ভাবা উচিত আসলে টিকিট কাউন্টারে যাব আমি টিকিট কাটব যে স্টেশনের জন্য কাটব সে স্টেশনের মানে যে স্টেশনের জন্য সেখানে আমার সেই সিট অ্যাভেলেবেল আছে কি না বা থাকলেও কত প্রাই বা যদি আমার ডেস্টিনেশান স্টেশনের জন্য আমি না পাই তার আগে কিছু আমরা স্টেশনগুলো খোঁজ দিয়ে দেখি যে আসলে স্টেশনের জন্য আছে কি না তারপরে আমাদের কোন ট্রেন আজকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যেদিন জার্নি করব যে কোন ট্রেন আমার ডেস্টিনেশান স্টেশনের জন্য অ্যাভেলেবেল তাতে সেখানে থামবে কয়টায় ছাড়বে কয়টায় পৌঁছবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি কতক্ষণটা টাইম আমার ট্রেনে থাকতে হতে পারে তো সব কিছু ডিটেলস এখন আমাদের সিএনএস বিডি তাদের ই সেবা ডট সিএনএস বি ডট কম এই সাইটে তারা দিয়ে দিয়েছে যেটা আমাদের আসলে আর আসলে এখান থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন যে না না বলার দিন আসলেই শেষ তো আমরা চলুন দেখে নিই কিভাবে আসলে আমরা টিকিট কাউন্টারে যাওয়ার আগে বিস্তারিত ইনফরমেশান নিয়ে আমরা টিকিট কাটার জন্য যাব আর বন্ধুরা আর বলার বলাই বললো এটা যে আসলে আমরা যদি ডেস্টিনেশান স্টেশনে গিয়ে আমরা স্টার্টিং সে স্টেশন থেকে অ্যানি স্টেশন যেটা যেখানে আপনি টিকিট আমরা কাটতে পারি যেখানে স্টেশনে গিয়ে তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটবো সেই স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটার সময় যদি কোনো ভোগান্তি না হয় তার জন্য আমাদের যেটা করণীয় সেটা হলো মানে আবার রাস্তায় যান ঠেলে যাওয়া আবার আসা আমাদের হিউজ টাইমের একটা ব্যাপার এখানে টাইমের টাইম ফ্যাক্ট আছে তারপরে আমাদের কোনো কাজ থেকে থাকলে সেখানে দেখা যাচ্ছে অনেকের সময় হয় না তো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যেটা আপনারা অলওয়েজ যখন আপনারা ফিক্সড করে নেবেন যে আমরা অমুক ডেটে আমরা অমুক এই ডেটে যাত্রা করব। আসলে তার ঠিক দশ দিন আগে থেকে এই দশ দিনে টিকিট অনলাইনে অ্যাভেলেবেল থাকে তো আপনার ফার্স্ট যত ফার্স্ট আপনারা পারেন আপনাদের টিকিট অনলাইন যে অনলাইনে যে টিকিটগুলো বরাদ্দ থাকে সেগুলো অ্যাভেলেবেল থাকা অবস্থায় আপনারা কেটে নেওয়ার চেষ্টা করবেন তো তাহলে আপনাদের আর কাউন্টারে গিয়ে ভোগান্তিও হয়তো হতে হবে না তো এই কষ্ট আপনাদের সহ্য করতে হবে না তো বন্ধুরা চলুন দেখে নিই আমরা আসলে কিভাবে সেই সিস্টেমটি আসলে আমরা অনলাইনে বিস্তারিত তো ট্রেন বিষয়ক তথ্যগুলো আমরা পেতে পারি তো এখানে ধরুন ফর্ম যে স্টেশন থেকে আমাদের ট্রেন ছেড়ে যাবে ধরুন এটা স্টার্টিং স্টেশন বা ডিপারচার স্টেশন তো এখান থেকে ধরুন ঢাকা ঢাকা থেকে ধরুন দিলাম চাপায় নবাবগঞ্জ এখানে আছে তো ভিওয়ার্স এখানে আমাদের রুট আমরা সিলেক্ট করে দিলাম ঢাকা থেকে আমরা যাব কোথায় চাপায় নবাবগঞ্জে তো এখন আমরা কোন ডেটে যাত্রা করব সেটা হলো সেই যে 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 ডেটে আমরা জার্নি করব সে জার্নি ডেটটা হবে এখানে তো এখান থেকে আমরা জার্নি ডেটটা সিলেক্ট করে দেব দেখুন ধরুন আজকে আঠারো তারিখ আমরা আঠারো তারিখে এখানে দেখছেন আঠারো তারিখ কারেন্ট ডেট এখন সাতাশ তারিখ পর্যন্ত আপনি টিকিটটা এখানে এখন অ্যাভেলেবেল পাবেন সো ধরুন আপনি সাতাশ তারিখে 
জার্নি করবেন তো সাতাশ তারিখ সিলেক্ট করে দিলাম এখন ক্লাস তাহলে আপনি কোন শ্রেণীর সিট চান কোন ধরনের সিট আপনি যেটা আপনার রুচি যেটা আপনার সামর্থ্যের ভিতরে আসলে সেই ধরনের সিটি আপনারা চয়েস করবেন তো এখান থেকে ধরুন আমরা সিটে যাব ধরুন এখানে চেয়ার আছে যেখানে এস চেয়ার অর্থাৎ শোভন চেয়ার আমাদের হচ্ছে সর্বনিম্ন যে চেয়ারের এস চেয়ারটা হচ্ছে আমাদের সিটিংয়ের সিটে বা যে আমাদের ট্রেনের সিট আছে যে যেগুলো সিট আছে এসি স্লিপটা এগুলো থেকে সর্বনিম্ন সিটের যে টিকেট সেটা হচ্ছে এস চেয়ার তো ধরুন এস চেয়ার কি এসি যেটা আপনার এস চেয়ারে দেন এস চেয়ারে দিয়ে এখন আমাদের সিট ক্লাস সিলেকশান হয়ে গেল এখন আমরা প্যাসেঞ্জার প্যাসেঞ্জারের দিক দেখুন এখানে প্যাসেঞ্জারে এখানে অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্টে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ একজন ইউজার এই জিনিসটা তো বন্ধুরা এখানে আর একটা কথা আপনাদের আমি বলে নেব সেটা আগে সি এন এস বিডির যে অপশানটা ছিল আমাদের এই যে বিস্তারিত তথ্য আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতেছি এবং দেখাচ্ছি এগুলো দেখানোর দেখার জন্য আগেই একটা ইউজার ক্রিয়েট করে লগ ইন রেজিস্ট্রেশন করে তার লগ ইন করে তারপরে বিস্তারিত ইত্যাদি ইত্যাদি এই তথ্যগুলো আমরা পেতাম তো দেখতে পেতাম টিকিট কাটতে পারতাম তো এখন আমরা কোনো ইউজারের লগ ইন করা ছাড়া আমরা ফার্স্ট হোম পেজে আমরা এই বিস্তারিত তথ্য অর্থাৎ এখান থেকে সিলেকশান করে আমরা বিস্তারিত তথ্য কোনো ইউজার ছাড়াই নিতে পারি যদি আমরা যখন আমরা টিকিট পার্স করব তখন আমাদের ইউজার প্রয়োজন হবে আদারওয়াইজ না তো এখন আমরা ধরুন এখানে দুটো সিট দরকার দিয়ে দিলাম অ্যাডাল্ট প্যাসেঞ্জার চাইল্ড এখানে চাইল্ড আছে সর্বোচ্চ দুজন দুটা চাইল্ড আপনার অ্যালাও এখানে তো দেওয়া আছে ধরুন আপনার কোনো চাইল্ড নেই তো সিলেকশান করার কোনো প্রয়োজন নেই তো এখন ফাইন্ড করে দিলাম তো দেখুন বন্ধুরা ঢাকা টু চাঁপাইনগঞ্জ সাতাশ বারো দুই হাজার উনিশ এস অ্যাডাল্ট পার্সেন টু চাইল্ড জিরো এখানে নো ট্রেন অ্যাভেলেবেল তো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এখানে এই যেটে কোনো ট্রেন অ্যাভেলেবেল নেই দেখা যাচ্ছে যে তাহলে আপনি তো জেনেই গেলেন এই ডেটে কোনো ট্রেন অ্যাভেলেবেল নেই সো এই ডেটে কোনো চাপাই না ঢাকা টু চাপাই না আফগঞ্জ টিকিট নেই তো আমরা দেখে নেবো যে আসলে অ্যাকচুয়ালি চাপাইনগঞ্জ নেই কিন্তু আমি যদি চাপাইনগঞ্জ নগঞ্জ যেতে চাই তবে আমি রাজশাহী যেতে পারবো এবং রাজশাহীর আশেপাশে যে ট্রেন স্টেশনগুলো আছে সেই স্টেশন আমরা সিলেক্ট করে দিয়ে ট্রেন যদি কোনো অ্যাভেলেবেল ট্রেন থাকে তখন আমরা সেই টিকিটগুলো কেটে নিয়ে আমরা অনেক জার্নি করতে পারবো সো বন্ধুরা আমরা আবার নেক্সট দেখি আমরা চেঞ্জ করে আসলে কোন স্টেশনে যেন সিট অ্যাভেলেবেল পাই আমরা এখানে চেঞ্জ করবো চেঞ্জ অপশান তো চেঞ্জ অপশান থেকে এখানে আমরা সাতাশ তারিখ রেখে দিলাম তো আমরা স্টেশনটা সিলেক্ট করব স্টেশন রাজশাহী দিন ক্লাস সার্চ তো দেখুন বন্ধুরা এখানে আসলে সাতাশ তারিখের জন্য রাজশাহীর কোনো ট্রেন অ্যাভেলেবেল নেই তাহলে আমাদের যেটা করা উচিত আসলে আমাদের এই ডেটে আমরা ধরুন এই ডেটে যদি আমরা জার্নি এই ডেটে কোনো ট্রেন পাচ্ছি না তার মানে ট্রেন জার্নি করতে পারবো না তো তারপরে আমাদের ডেটটি চেঞ্জ করে দেখি আসলে ডেটে অন্য কোনো আমরা যাবো রাজশাহী ঢাকা থেকে ধরে নিলাম এখন আমরা ডেটটা চেঞ্জ করব আমরা সাতাশ তারিখের আগে আমরা যাব হল ছাব্বিশ তারিখে তো আমরা যখন ছাব্বিশ তারিখ দিয়ে এখানে আমরা ছাড় দিলাম তো দেখুন বন্ধুরা যখন আমরা ছাব্বিশ তারিখ ছাব্বিশ বারো দুই হাজার উনিশ দিয়েছি এখানে দেখুন আমাদের একটি ট্রেনের লিস্ট চলে এসেছে ধমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনের কোড নাম্বার ব্যাচটি ভিতরে যে যে নিমেরিক সংখ্যাটা দেখতেছেন এখানে এটা হচ্ছে ট্রেনের কোড নাম্বার সেভেন সিক্স নাইন এটা হচ্ছে ধমকেতু এক্সপ্রেসের কোড নাম্বার তো আপনারা মেসেজের মাধ্যমে ট্রেনের অবস্থান নিয়ে যাওয়ার জন্য এই কোডটি খুবই প্রয়োজন কারণ এই ট্রেনের এই কোডটি দিয়ে আপনারা মেসেজের মাধ্যমে ট্রেন ট্রাইভ করতে পারেন বা আপনাদের এই ট্রেনের অবস্থান জানতে পারেন তো বনলতা এক্সপ্রেস হ্যাসিউ সিটি পদ্মা এক্সপ্রেস তো বন্ধুরা এই চারটি ট্রেন অলরেডি আমরা লিস্টে পেয়ে গেছি এখন আমরা দেখে নেব ধরুন আমরা ধমকেতু টাইম ছয়টা সকাল ছয়টা মানে সিক্স এম ঢাকা থেকে ছেড়ে যাবে এবং রাজশাহীতে পৌঁছাবে অ্যাপ্রক্সিমেট টাইম দেওয়া আছে এখানে রিভল টাইম এগারো চল্লিশ এম তো রাজশাহী এখানে ডিউরেশান দেওয়া আছে ফাইভ আওয়ার্স ফর্টিন মিনিটস আর 
included all charge it of a duty city we can a more low or third here there was a shasta beast other to it online job not a bank this arts for a shit as how hard key to a can I'm rather on a right a tend to details that they can eat actually can take our are okay to get the power to details a gun details is our for the whole trend route এখন ট্রেন রুটে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফিচার আমি মনে করি কারণ অনেকেই অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে যে ট্রেনগুলো অত্যন্ত বেশি লেট করে অনেক বেশি স্টপেজ নেই দেখা যাচ্ছে যে মাঝ রাস্তায় দাঁড়াইলে আর যেতে চায় না এরকম অনেক লোকাল ট্রেন আছে যে মানে লোকাল কোয়ালিটি ট্রেন আছে নর্মাল কোয়ালিটি সেই ট্রেনগুলো স্টপেজ থাকে বেশি তো আমরা এটাও একটা ফ্যাক্ট আমরা যদি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে খুব ভালো একটি कम्फोर्टे साथ ही जो एक जत्रा करते चाहिए तक अवश्य ट्रेनर स्टपेजा खूब ही खूब ही गुरुत्वपूर्ण तो देखी एखे धूमकेतु एक्सप्रेस कतगुलो स्टेशन थाम तो ये देखो एक ढाका छाड़े ढाका छाड़ार समय एवं तरह विमानबंदर जयदेवपुर टांगाइल बंगबंधु सेतु इस्ट अर्थात बंगबंधु सेतुर पूर्व पार्शे स्टेशन तरह आ एस एम एम मुंसुराली स्टेशन तरह आपनर जामतईल उल्लापाड़ा बोराल ब्रिज चाटमहल ईश्वरदी बैपास আবদুল্লাহপুর আরানি রাজশাহী তো বন্ধুরা রাজশাহী ঢাকা টু রাজশাহীর মাঝে যে স্টপেজগুলো দেখতেছেন এই এই ট্রেনের জন্য ফিক্সড স্টপেজ তো এই ট্রেনটি এতগুলো স্টপেজ নেবে ঢাকা টু রাজশাহী যাত্রা পথে তো দেখতেই পাচ্ছেন অনেক স্টপেজ তো আমরা এটার জন্য আমরা যখন অন্য একটি ট্রেন সিলেক্ট করে ডিটেলসে দেখব তখন দেখা যাচ্ছে যে এখানে অনেক স্টপেজ কম থাকে যেমন বনলতার ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার এটা জানেন যে বনলতা এক্সপ্রেস ঢাকা টু রাজশাহী বা রাজশাহী টু ঢাকা ডাইরেক্ট সার্ভিস রিপাবলিকে শুরু করেছিল বাট এরপরে তারা অনেক জায়গায় থামে তো আসলে অনেক ট্রেন আছে দেখা যাচ্ছে যে ঢাকা টু পঞ্চগড় কিছু ট্রেন আছে যেগুলো আসলে পঞ্চগড় থেকে সারে ঢাকা এসে থামে মাঝখানে কোনো একটা হয়তো বা একটা স্টেশন পাবে সেগুলো এখানে দেওয়া থাকবে আসলে আপনার সেভাবে রুট দেখে আপনারা ট্রেন 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 সিলেক্ট করতে পারে তারপরে আসি আমরা অ্যাভেলেবিলিটি হোয়াট ইজ অ্যাভেলেবিলিটি অ্যাভেলেবিলিটি নিয়ে এখানে আপনার আমি দেখেই চলুন আসলে বলার থেকে আমাদের দেখাটা অনেক ভালো সো সো তো দেখলে আমরা বুঝতে পারব আসলে আমি কি বলতে চাচ্ছি হয়তো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন আসলে এখানে দেখেন ক্লাস এসি এস এসি চেয়ার স্নিগ্ধা এটাও একটি এসি কামরা তো এস চেয়ার এটা শোভন চেয়ার তো দেখুন বন্ধুরা ছাব্বিশ তারিখের জন্য যদি আমরা ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনে ঢাকা থেকে রাশে যাত্রা করি তাহলে সিট অনলাইন দেখুন অ্যাভেলেবিলিটি এসি টোয়েন্টি ওয়ান স্নিগ্ধা টোয়েন্টি এইট এস ইয়ার হান্ড্রেড অর্থাৎ এতগুলো টিকিট এখন পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল আছে তো এই টিকিট অ্যাভেলেবিলিটি এখানে জিরো না হয়ে যাওয়ার পর্যন্ত আপনারা টিকিটগুলো কেটে নেওয়ার চেষ্টা করবেন ফার্স্ট টিকিট কাটার চেষ্টা করবেন যদি আপনি অনলাইন সেবাটি আসলে ভালোভাবে উপভোগ করতে চান তাহলে আসলে অনলাইনে টিকিট কাটার মতো মজা আসলে আপনি কখনোই পাবেন একটু কাউন্টারে গিয়ে পাবেন না তো আপনারা মোবাইল থেকে বা কম্পিউটার থেকে ল্যাপটপ থেকে যেখানে ইচ্ছা আপনারা ব্রাউজার ওপেন করে আপনার এই সাইটে ঢুকে প্রবেশ করে একটা ইউজার রেজিস্ট্রেশন করে লগ করে আপনারা এখান থেকে টিকিট কেটে নিতে পারেন তো একটা ইউজার এগেনস্টে সর্বোচ্চ চার জন অ্যাডাল্ট এবং দুজন চাইল্ড অ্যালাউ এটা মাথায় রাখবেন দেখুন সিট কাউন্টার কাউন্টার সিট বলতে আপনি স্টেশনে গিয়ে যে সিটটা কাটবেন সেটা হলো অ্যাভেলেবিলিটি দেখাচ্ছে এখানে তো আসলে সিএনএস আমি কয়েকদিন আগে একটি ভিডিও ট্রিয়াল করেছিলাম এটার উপরে আমি আসলে অনলাইন সিটের অ্যাভেলেবিলিটিটা আরও বেশি এক্সপেক্ট করতেছিলাম তো এখানে দেখুন আসলে আমার মনে হচ্ছে যে অনলাইন এবং অফলাইন সিট কাউন্টার স্টেশনে গিয়ে সিট টিকিট কাটবেন সেটা মোটামুটি একটা ব্যালেন্স রয়েছে তো অনলাইনে আমি এই মুহূর্তে মোটামুটি টিকিট অ্যাভেলেবেল আছে দেখতে পাচ্ছি তো এটা আরও বেশি হলে আরও ভালো হয় কারণ 
অনলাইন থেকে আমরা আসি প্রিফার করি টিকিট কাটার তো ফেয়ার অ্যাডাল্ট এখানে দেখুন আপনার অ্যাডাল্ট বয়স্কদের জন্য পূর্ণ বয়স্ক বা প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য দুটি টিকেট এর প্রাইস এসি এখানে দেওয়া আছে সরি এখানে দেওয়া আছে আপনার পার পার্সন প্যাসেঞ্জার অ্যাডাল্ট প্যাসেঞ্জারের জন্য এসি এস ঢাকা জিডিটি আর স্নিগ্ধার জন্য স্নিগ্ধার জন্য সরি সাতশো বিরাশি এবং স্নিগ্ধার জন্য এসি এস সাতশো বিরাশি স্নিগ্ধার জন্য ছয়শো ছাপ্পান্ন এবং এসিআর জিডিটি তিনশো চল্লিশ এখন দুজন কাটলে তাহলে এটা ডাবল হবে এটা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন তো পাশে দেওয়া আছে চাইল্ড ফেয়ার এগুলো আপনাদের শিশুদের জন্য যদি আপনাদের শিশুর জন্য টিকিট আসলে মানে কাটাটা ম্যান্ডেটরি হয় তাহলে অবশ্যই চাইল্ড টিকিট থেকে আমরা আপনারা ট্রেন ভ্রমণ করার চেষ্টা করবেন এটা আইনে আসলে টিকিট ছাড়া ট্রেন ভ্রমণ করাটা আইনে তো দণ্ডনীয় অপরাধ তো আপনারা যদি সঠিক মাথায় রাখেন কখনো যদি আপনাদের চাইল্ড টু টিকিট কাটার জন্য বয়স হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমি আমি টিকিট কেটে নিয়ে তো এখানে পার্স যখন আমরা পার্স করতে যাব তখন ধরুন আমরা এখানে পার্স ক্লিক করব দেখে নিই এই তো এখন আমাদের প্রয়োজন আমাদের ইউজার যেটা আপনারা এই ইউজার দিয়ে লগ ইন করে আপনারা টিকিট কেটে নিতে পারেন এখান থেকে বন্ধুরা আসলে অনলাইন সেবাটি আমার কাছে খুবই খুবই এই সি এম এস বিডির এই আপডেট আপডেটেশনের পরে যে ফিচারটি এনেছে আমার কাছে খুবই প্রমোদ এবং খুবই ভালো মনে হয়েছে তো থ্যাংক সি এম এস বিডি থ্যাংকস বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট সার্চ ইনিশিয়েটিভ থ্যাংকস অল ভিওয়ার্স আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন নিত্য নতুন আপডেট সবার আগে থেকে থ্যাংকস আল্লাহ হাফিজ